Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu, essa série exclusiva do Portal Mundo Maior que você acompanha aqui comigo, Ricardo Guelf, do marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, recebendo convidados especiais, comunicadores aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, que vão auxiliar a gente a entender e mergulhar nesse universo da mediunidade. Estarão com a gente Celina Sobral, Walter Farid Júlio, Tânia Carvalho e nesse episódio de estreia, abrindo os trabalhos do Mediunidade Sem Tabu, Roseli Aparecida, seja bem-vinda, Roseli. Obrigado, meu querido Ricardo, obrigado pessoal que nos auxilia nesse projeto e obrigado você que vai estar aqui vendo a gente, participando, contribuindo para cada vez mais que a gente possa desmistificar essas questões da mediunidade, né? Mediunidade sem tabu, a gente vai se libertando das amarras, sabe? Que prendem a gente, nos limitam, então a gente hoje vai conhecer, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai mergulhar juntos né, nesse universo, sem medos, sem mitos Isso. e sem tabu. Então fica aqui esse convite para você entender os tipos de mediunidade, as responsabilidades, né, os inconvenientes, o que é obsessão, os trabalhos que acontecem dentro das casas espíritas. Vamos mergulhar juntos nesse universo e abrindo os trabalhos... O que é ser médium? Fica aqui esse tema inicial desse episódio de hoje, esse primeiro episódio, para a gente entender é, esse caminho da mediunidade. Já fica a primeira pergunta, então, Roseli, o que é mediunidade? Vamos lá. Então, mediunidade, a gente sabe que tudo é fundamentado no mundo que a gente vive, tanto aqui no corpóreo quanto no mundo, quanto no mundo espiritual, enfim, em todo o universo infinito, tudo é corroborado pela vontade de Deus. Então, quando ele nos deu a reencarnação, Ricardo, ele nos deu com a intenção de que a gente pudesse conviver entre os encarnados para a gente conhecer a vida corpórea, para a gente desenvolver virtudes, valores, né? aprendizados intelectuais, que é muito bom para a nossa vida, para a civilização, mas a gente precisa pensar também na questão ética, moral. Então, a gente tem essa condição aqui na vida corpórea, numa vida de relação. O que, que acontece? A mediunidade é esse intercâmbio com o mundo espiritual que tem também faz parte da nossa existência. É que nossos olhos físicos não veem, né? Mas existem várias situações que a gente tem essa certeza de que esse mundo espiritual existe, está conosco, convivendo, participando da nossa vida. E olha, como diz lá no livro dos Espíritos, às vezes eles nos dirigem mais do que a gente <risos> pensa, né? A gente acha que somos nós, mas eles que estão nos conduzindo aí, né? Então, a mediunidade é esse intercâmbio do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Claro que existem N aprofundamentos que a gente pode fazer, mas aqui é de uma forma mais su sucinta mesmo. E o médium é esse intermediário, sabe? É essa pessoa que vai trazer a interpretação, o sentimento do espírito, porque o espírito desencarnado somos nós, né? Um dia a gente vai desencarnar, vai para lá. Então, como é que quando a gente chega na espiritualidade, como a gente se sente, sabe? A gente chega feliz, uhum. a gente chega perturbado, a gente chega infeliz. Então, não esquecendo sempre que o médium é esse filtro do espírito, é esse intermediário, é o que vai interpretar essa condição daquele espírito que está lá naquele momento na vida espiritual. A gente tem, só para dar um exemplo que eu acho legal, o livro Céu e Inferno, da editora Mundo Maior, traz para a gente bastante conhecimento na sua segunda parte de como chegam os desencarnados no mundo espiritual. Mas aqui, vem com a gente que você vai conhecer um pouquinho também. Então, mergulhando né, dentro desse universo, a gente tem a seriedade que exige né, esse intermédio, esse intercâmbio que você citou. Quais as responsabilidades do médium, né, o papel dele nesse intercâmbio? É, às vezes a gente vê um médium assim, mais conhecido, mais popular, e a gente acha que a vida dele, nossa, é fácil, é glamourosa, né? É, mas os próprios médios se enganam nesse, nesse <risos> sentimento de que é um glamour a vida de médium, quando não é. Realmente, o Ricardo falou usar a palavra certa, responsabilidade. Gente, é muita responsabilidade você ter essa função de você intermediar um mundo onde você vai trazer sentimentos, desejos, vontade, sabe? É muito sério você lidar com isso. Então, imagina uma antena parabólica que está na rua, uma avenida paulista falando aqui de São Paulo, 
que isso vai para o mundo inteiro, né? Então, mais uma avenida congestionada, passando gente para cá e para lá. E essa antena parabólica, sem um filtro, ela vai captando tudo o que vem. De bom, de ruim, de duvidoso, é, de temeroso, de apaixonante. Imagina, e sem filtro. Então, o médium, ele vem aqui com essa condição para que ele consiga trabalhar essas sensações que ele vai receber 24 horas por dia, todo o tempo. Até dormindo, o médium é médium. Então, é que ter um cuidado especial consigo mesmo, uma vigilância, sabe? Ricardo, é estudar muito, é se aprimorar muito nas suas virtudes, nos seus conhecimentos. Então, o médium, ele vem realmente com a primeira missão, que é a própria transformação, através dos estudos, através da prática e principalmente, isso não serve apenas aos médios, mas a todos nós, fora da caridade não há salvação. Então, o médium, ele, para ele se transformar, como todos nós, a prática da caridade. E a gente sabe que com essa condição de ser esse intérprete do mundo espiritual, ele pode promover muitas ações no bem, muita caridade desinteressada. Então, é a melhor forma que a gente busca da gente se melhorar e se aprimorar nas nossas qualidades morais, é a prática da caridade. Muitas pessoas que estão aí começando nesse universo da espiritualidade, entendendo o que é mediunidade, é, acabam tendo sonhos e ficam até atentas a esses sonhos, sensações, é, também algumas pessoas relatam é, ver vultos em casa, é, algumas pessoas consideram sinais de mediunidade, afinal a mediunidade é, vai dando sinais ao longo do, da sua aparição, sintomas, como que funciona essa esse início dentro desse universo. Então, essas colocações que você fez, sonhos, ver vultos, né? Tudo isso já denota aí um, uma demonstração de que há uma questão mediúnica envolvendo aquela pessoa, né? Mas a mediunidade em si, para a gente saber sou médium ou não, é preciso que se frequente uma escola espírita. A escola espírita não tem por fundamento formar um médium, mas ele tem por fundamento explicar essa vida espiritual. E se no decorrer daquele curso essa pessoa for demonstrando que tem algum sintoma de mediunidade dentro disso que o Ricardo comentou com a gente, então vai ser trabalhado isso dentro do curso, porque um bom médium é a Aquele que é equilibrado, harmonizado com essas energias espirituais. Mas existem sintomas, alguns físicos, que claro, a gente não pode levar ao pé da letra. É bom sempre verificar se não é uma questão de organismo mesmo, de corpo físico. Por exemplo, taquicardia, suores excessivos, é, mudanças bruscas de temperatura corporal, né? uma sensação às vezes de, de flutuação também. Tá? Então, tudo isso pode ser algum sintoma de mediunidade, que é como a gente falou, na escola você vai aprender a trabalhar isso através dos seus expositores, né? Tem também alguns sintomas de ordem psicológica, então são também é, irritabilidade, sabe aquelas mudanças de humor, às vezes sem é, um, um prévio aviso, uhum. uma situação que necessitou para essa mudança de humor, às vezes do nada. Então, tudo isso são sintomas que a gente deve observar, Principalmente aquele que é espírita, que busca se aprofundar um pouco mais, é importante ter essa vigilância. Lembrando sempre que a doutrina espírita é a melhor escola para a gente poder equilibrar essa mediunidade, poder saber usar essa ferramenta a nosso favor e a favor da gente poder ajudar o nosso próximo. A gente parte do princípio e escuta bastante isso que a doutrina traz, é que todo mundo é médium, né? todo mundo tem um pouquinho de mediunidade. Mas também ouvimos outro termo que é a mediunidade ostensiva. É, eu queria que você explicasse, Roseli, então, é, esse termo mediunidade ostensiva e também explicasse se realmente todo mundo tem esse grau de mediunidade, como isso atua aí na vida das pessoas. Então, Kardec, é, ele trouxe para a gente essas duas questões a referente à mediunidade. Então, nós temos, é, todos nós, aquela inspiração, sabe aquela, aquela coisa assim de que você tem uma intuição, ah, eu não devo ir naquele local hoje, eu devo mudar o caminho. Às vezes a gente
gente tem uma intuição. Então, isso todos nós temos. Então, todos nós temos essa mediunidade que Kardec chama natural. Por quê? Porque todos nós somos passíveis de sermos influenciados por espíritos. Isso é natural, faz parte dessa nossa vida corpórea. Tá? Então, o médium, quando ele tem uma sensibilidade maior, ele já tem essa condição de captar mais aprofundado, mais detalhado essas sensações do mundo espiritual, dos espíritos em si. Então, ele tem essa mediunidade que a gente chama de tarefa, mediunidade popularmente conhecida como ostensiva. Então, é essa maior sensibilidade para captar as intenções do mundo espiritual. Então, existe essa diferença, sim, entre o médium natural, que Kardec classifica que somos todos nós, e a mediunidade mais estrita, mais isolada, que é aquela em que o médium vem com uma capacidade de perceber, percepção, não esquecendo que a mediunidade ela tem primeiro a sua iniciação na condição orgânica do indivíduo, tá? Então, tudo parte desse princípio, né? A glândula pineal que vai ter essa condição de captar essa energia do mundo espiritual e aí vai trabalhar isso dentro do corpo de acordo com as, a mediunidade ou as várias mediunidades que alguém possa ter. Roseli, quando esses sinais, esses sintomas, eles vão aparecendo, é, muitas vezes até aconselhados por uma casa espírita, é, esses médiums que aí estão vivendo essas primeiras experiências recebem o conselho de entrar né, no, nos cursos, numa escola mediúnica e estudar essa mediunidade e desenvolver né, esse processo. O que é esse estudar e esse desenvolver a mediunidade nesse processo? Então, sabe, a gente ainda, ó, mesmo falando entre os espíritas, a gente ouve pessoas falando que tem medo dos espíritos, né? Então, às vezes, ouve assim, você é médium, vá desenvolver, a pessoa já fala, não, não vou, não quero, e fica fugindo disso, mas é aquilo que nós falamos, é uma condição natural da vida, a gente acabar tendo essa influenciação espiritual e esses que têm uma sensibilidade maior tendo que trabalhar isso de uma certa maneira, porque o médium que ele não sabe lidar com essas energias, imagina você recebendo energias perturbadoras o tempo inteiro, né? O Divaldo fala, conta uma, uma passagem quando ele trabalhava que ele atendia num balcão e ele às vezes falava com desencarnados uhum. e aí ele fala falava assim, pediu para a moça que trabalhava com ele, falar olha, quando você vira a pessoa em carne e osso, é sinal que ela está viva, então você me fala que eu posso atender. Então, percebe que se Divaldo não tivesse realmente se dedicado a estudar, a conhecer, como é que uma pessoa vive não sabendo se ele está falando com alguém que está encarnado ou não, né? Então, por isso que existe essa preocupação em que a pessoa desenvolva, desenvolver estudando, conhecendo, sabendo lidar com essas energias, como a gente já colocou aqui na escola de doutrina espírita. Então, essa é a melhor forma de você desenvolver. Mas, assim, a gente entende que a mediunidade não é só essa interação com o mundo espiritual, né? A gente se recebendo, se abrindo para esses espíritos, a gente pode estar tá sendo amparado por eles, inspirados, a gente a levar uma palavra amiga, a gente a receber com carinho uma pessoa que está precisando de um auxílio, sabe? Então, mediunidade também é isso, é você agir caridosamente com alguém e às vezes a gente fala alguma coisa, a gente pensa assim, fala, nossa, mas isso saiu de uhum. mim? Nem imaginava que eu pudesse uhum. falar coisas nesse sentido, então. Inspirações de bons espíritos para que aquela pessoa fosse ajudada. Então, várias maneiras da gente utilizar a mediunidade, mas está na escola espírita, estudar, compreender e se aprimorar, trazendo equilíbrio e paz para você poder atuar dentro dessa condição que te trouxe nessa vida de encarnado como médium. É interessante quando você traz né, essas maneiras de expressar essa mediunidade até no dia a dia é, e lidar com essa experiência da mediunidade, essa experiência mediúnica. E aí uma pessoa que então, a partir desses estudos iniciais, entende-se médium, é, é, recebe né, essa, essa instrução de uma casa espírita, das pessoas ali é, já estudadas no Espiritismo. Ela é obrigada a desenvolver, a estudar e a trabalhar isso ou ela pode recusar é, 
essa mediunidade, recusar esse trabalho? Como que funciona isso? Então, pode, sabe, quando a gente vai empurrando assim, <risos> vai procrastinando? Pode, é escolha, a gente tem um livre-arbítrio. Deus dá para a gente a liberdade de a gente escolher os caminhos que a gente quer. Mas, às vezes, a pessoa precisa um pouco desvendar esse mundo espiritual para ela mesma, uhum. sabe? Eu entendo assim que muita coisa vem na nossa vida, na nossa existência, para a gente é, superar esse desafio. E, com certeza, para a grande maioria de nós, a vida após a morte, a continuidade, a existência do mundo espiritual causa temor, causa um pouco de, digamos, de, de, de desconhecimento. Então, tudo aquilo que a gente não conhece bem, a gente tem receio de enfrentar. Então, pode resolver não desenvolver, não trabalhar, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Porém, se você não souber lidar com essas energias, a mediunidade causa perturbação que é aquilo que nós trouxemos no, 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 no assunto do Divaldo. Então, imagina você não sabendo lidar com as energias. Gente, mundo de provas e expiações. Olha que energias que a gente capta. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E o médium que frequenta, que conhece, que se aprimora, que lê e estuda Kardec, ele consegue administrar essa mediunidade e ter uma vida com completamente normal. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem que é importante aquela pessoa que se sente médium dentro dessas condições que a gente está trazendo aqui de forma sucinta, mas importante, essa pessoa vai procurar auxílio e vai procurar ajuda na casa espírita, um centro em que ela confie, que ela ache que ela possa frequentar nas condições dela e começar a estudar, desenvolver a estudar, sabe? Estudar e depois, quando você conhecer, você praticar de forma equilibrada. Roselinha, a gente está falando aqui desse ponto de vista a partir do Espiritismo, a partir dos estudos de Kardec, é, dos livros dos médiuns. É, eu pergunto, a mediunidade ela pode se manifestar em pessoas de outras religiões? Pois é, né? O Espiritismo não inventou a mediunidade, gente. A mediunidade já existia, né? A gente vê relatos na Bíblia de mediunidade. A gente vê ali Pentecostes, sabe aquela passagem que os apóstolos começaram a falar em línguas, que muita gente ali interpreta como se eles estivessem bêbados porque estavam numa festa, né? Bebendo vinho. Então, aquilo ali foi uma manifestação mediúnica em várias línguas, tá? Não vamos explicar aqui... É, detalhadamente essa passagem, mas foi uma passagem é, mediúnica, né? Então, a mediunidade, ela existe desde que existem pessoas encarnadas, consequentemente desencarnam e vão para o mundo espiritual. Então, existe desde a criação da humanidade, desde os tempos primitivos. Aí, as pitonisas, lembram das pitonisas, as adivinhadoras, os profetas, tudo isso são manifestações mediúnicas. Então, a mediunidade pode sim é, acontecer com qualquer pessoa de qualquer religião, porque nós somos aqueles médiums naturais e cada religião vai determinar ali, vai classificar aquela situação ocorrida da sua forma, como é a sua interpretação. Mas a gente sabe, dentro do conhecimento espírita, que são manifestações de espíritos desencarnados. Então, é, pode sim a, acontecer com várias várias pessoas, pessoas que nunca ouviram falar de mediunidade, nunca ouviram falar de espiritismo, são de outra doutrina e pode sim acontecer de terem manifestações mediúnicas. Aí cada religião também, se não quiser ir conhecer o espiritismo, cada religião tem a sua forma de lidar com isso, é onde a gente se sente bem que a gente vai trabalhar essa questão mediúnica. Para você que está acompanhando a gente aqui no Mediunidade Sem Tabu, Portal Mundo Maior, a gente vai mergulhar aí nessa série Mediunidade Sem Tabu, dentro desse universo da mediunidade, dentro desse universo dos estudos sobre esses temas. Então fica esse convite para você acompanhar a gente. Eu queria deixar esse espaço, Roseli, para você dar essa conclusão, essa introdução que a gente está aqui nesse primeiro episódio e também se despedir desse episódio do pessoal que está em casa. Gente, muito legal, né? A gente está aqui juntinho conversando sobre esse assunto. Olha, eu posso recomendar, leiam e estudem Kardec. A codificação espírita nos esclarece sobre tudo isso, o livro dos espíritos, 
Espíritos, o livro dos médiuns, Evangelho, a Gênese, traz toda a parte científica, o céu e o inferno, como a gente já falou, as dois Gênesis, céu e inferno, procurem da editora Mundo Maior, que é essa que está dentro dos escritos originais de Kardec, você pode ter a certeza que ali você está aprendendo. E olha, vamos conviver com esse mundo espiritual, gente, eles estão junto com a gente e só querem nos fazer o bem, então vamos poder é, aprender juntos sobre isso, nos desmistificar das nossas crenças e vamos juntos conhecer o Espiritismo, que é muito bom para a nossa vida de uma forma geral. E se você curte, compartilha esse conteúdo, olha, a ordem do dia, quer um mundo melhor, vamos disseminar coisas boas. E aqui a TV Mundo Maior só tem coisa boa para a gente passar. Um abraço a todos e até um próximo encontro. Fica aqui meu agradecimento, Roseli. Esse, esse mergulho aqui só está começando nessa, nessa série, nesse tema de mediunidade. Então fica esse convite, você que está acompanhando a gente, Fica aí ligado no Portal Mundo Maior, que a gente vai trazer muitos outros episódios com os nossos comunicadores aqui. Obrigado, Roseli. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando e até o próximo episódio. Música